हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में आप लोगों को यूनिट टेन के अंतर्गत मेरे द्वारा बताए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन है फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए विच इज गिवन एज फॉलो इज ए डायगोनलाइजेबल जस्टिफाई योर आंसर तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ए माइनस लेमडा ये हमें इस मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होता है ठीक है उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो लेकर चलेंगे तो अब इसे हम इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा एक्सपेंड कर लेंगे लेमडा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल इंट्रीज ऑफ ए इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर लेमडा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज ऑफ ए क्या है हमें वन माइनस वन टू ये डायगोनल इंट्रीज है तो इनका सम हम यहाँ ले लेंगे फिर इंटू लेमडा स्क्वायर फिर प्लस अब सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल इंट्रीज ऑफ ए तो हमें क्या मिलता है माइनस टू टू जीरो इन तीनों का सम ले लेंगे इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या प्राप्त होता है जीरो इज इक्वल टू जीरो तो अब इसे यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है लेमडा क्यू माइनस टू लेमडा स्क्वायर प्लस जीरो इंटू लेमडा इज इक्वल टू जीरो तो लेमडा क्यू माइनस टू लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इसलिए लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा माइनस टू इक्वल टू जीरो लेमडा स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो इससे हमें लेमडा का मान जीरो जीरो टू मिलता है यानी कि दो इक्वल आइगन वैल्यू मिलते हैं और एक डिस्टिंग ठीक है ना तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि तीन डिस्टिंग हमें आइगन वैल्यू प्राप्त नहीं हो रहे हैं ठीक है दो इक्वल हैं और एक अलग है अब इसके बाद हम क्या करते हैं आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू जीरो एक बार जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग और एक बार टू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं अगर इनके द्वारा हमें तीन आइगन वेक्टर ठीक है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर प्राप्त हो जाते हैं तीन तब तो हम कहेंगे कि ये ये जो है डायगोनलाइजेबल है नहीं तो नहीं है ठीक है क्योंकि हमें आइगन वैक्टर भी फाइंड करना है इसलिए हम आइगन वैक्टर भी फाइंड करते चलेंगे और उसी की सहायता से फिर या बता सकेंगे कि दिया गया मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है तो यहाँ ए माइनस लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ ए माइनस लेमडा की जगह जीरो इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स ही होगा ठीक है इज इक्वल टू जीरो क्योंकि जीरो को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स होगा ठीक है ए में जीरो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो ई होगा तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो तो अब यहाँ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो तो अब यहाँ पर हमें क्या हम इसे रो रिड्यूज डेसिल फॉर्म में ले आएंगे ठीक है तो रो रिड्यूज डेसिल फॉर्म में लाने के बाद हमें इससे हम यहाँ निकाल लेते हैं क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अब यहाँ पर जब हमें एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई मिला तो हम क्या करेंगे मान लेंगे लेट वाई इज इक्वल टू वन एंड जेड इज इक्वल टू जीरो होता है आई एन वैक्टर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा एक्स की जगह माइनस वन क्योंकि एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और वाई का मान वन लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वाई इज इक्वल टू वन और जेड इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब आई एन वैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू टू तो फिर ए माइनस लेमडा इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन की सहायता से हम आई एन वैक्टर फाइन कर लेंगे तो ए माइनस लेमडा का वैल्यू टू है तो ए माइनस टू वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तब ए माइनस टू वाई हमें इस मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होता है इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो अब फिर हम क्या करेंगे इसे रो रिड्यूज डेसिल फॉर्म में ले आएंगे ठीक है इन रो ऑपरेशन की सहायता से ठीक है इस तरह से यहाँ पर इसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है रिजल्ट माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो तो जो हमें यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है उसे हम मान लेते हैं जेड इज इक्वल टू वन जेड इज इक्वल टू जीरो हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उस स्थिति में आइगन वैक्टर जीरो वैक्टर हो जाएगा जो कि नहीं हो सकता है एगन वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं हो सकता है ठीक है तो लेट जेड इज इक्वल टू वन देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो और जेड की जगह वन तो ये हमें दूसरा एगन वेक्टर निकल गया टू के कॉरस्पॉन्डिंग तो अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस द गिवन मैट्रिक्स हैज टू डिस्टिंग टाइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू इच इट हैज़ ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर मतलब हमें दो ही डिस्टिंग टाइगन वैल्यूज मिल रहे हैं और दोनों के कोरोस्पॉन्डिंग हमें सिर्फ एक एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहा है ठीक है तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे वी कैन नॉट फाइंड अ बेसिस ऑफ भी थ्री आर कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ठीक है हैंस ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल हमें यहाँ
तब तो हम कह सकते थे कि ये डायगोनलाइजेबल है लेकिन यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज की सहायता से हमें दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर प्राप्त होना है इसलिए हम क्या कहेंगे ये डायगोनलाइजेबल नहीं है ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए विच इज गिवन एज फॉलोज इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए ठीक है यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो तो ए माइनस लेमडा हमें इस रूप में प्राप्त होता है ठीक है इस मैट्रिक्स के रूप में अब इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो लेकर चलेंगे फिर इस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे ठीक है तो एक्सपेंड करने पर हमें क्या मिलता है लेमडा का वैल्यू थ्री फाइव माइनस थ्री मिलता है यानी कि ये आइगन वैल्यूज हो गया ठीक है अब हम देख रहे हैं कि चूँकि ये तीनों ही आइगन वैल्यू क्या है डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब है कि यह मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है ठीक है यानी कि हमें प्रत्येक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिस्टिंक्ट लेनियरली इंडिपेंडेंट ठीक है आइगन वैक्टर प्राप्त होंगे तो अब यहाँ पर हम प्रत्येक के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू थ्री थ्री तो ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ए माइनस थ्री आई लेमडा की जगह थ्री आई एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ए माइनस थ्री आई इस मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होगा फिर एक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब क्या करेंगे इसे हम रो रेड्यूस डेसेल ऑन फॉर्म में ले आएंगे ठीक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की सहायता से इस तरह से अप्लाइंग आर वन बाई माइनस टू ठीक है तो हमें यहाँ पर इस तरह से मैट्रिक्स प्राप्त होता है फिर हम यहाँ पर अप्लाइंग आर टू माइनस टू आर वन और आर थ्री माइनस टू आर वन तो हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त होता है ठीक है जब तक हमें यह रो रिड्यूस्ड एस एल फॉर्म में नहीं आ जाए तब तक हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना पड़ेगा ठीक है तो फिर यहाँ अप्लाइंग आर टू आर टू बाई माइनस सिक्स इस रूप में प्राप्त होता है फिर अप्लाइंग आर टू माइनस वन इंटू आर टू मतलब आर टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से मैट्रिक्स प्राप्त होता है ठीक है अब देखते हैं कि रो रिड्यूस डेसिल फॉर्म में आ चुका है तो अब यहाँ पर रिजल्ट मिलता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो जेड इज इक्वल टू जीरो तो इससे एक्स इज इक्वल टू वाई अब यहाँ वाई का मान अगर हम वन लेते हैं तो एक्स का मान क्या प्राप्त होगा वन ही प्राप्त होगा और इस तरह से आइगन वैक्टर हमें क्या मिलेगा एक्स वाई की जगह वन वन और जेड की जगह जीरो ठीक है उसके बाद हम आते हैं आइगन वैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू फाइव ठीक है तो ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ए माइनस फाइव आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ए माइनस फाइव आई इस मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होता है ठीक है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर हम इसे भी रो रिड्यूस डेसिल फॉर्म में ले आएंगे तो अब इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की सहायता से हम ठीक है इसे रो रिड्यूस डेसिल फॉर्म में ले आएंगे पहले यहाँ आर वन प्लस आर टू फिर आर टू माइनस आर थ्री हमें इस रूप में मैट्रिक्स प्राप्त होता है फिर जाकर आर वन को माइनस टू से डिवाइड करते हैं तो इस रूप में मैट्रिक्स प्राप्त होता है फिर आर थ्री में आर वन का दोगुना को माइनस करते हैं तो हमें इस रूप में मैट्रिक्स प्राप्त होता है फिर आर थ्री में आर टू का दोगुना को माइनस करते हैं तो इस रूप में मैट्रिक्स प्राप्त होता है फिर हम यहाँ पर आर टू को माइनस टू से डिवाइड करते हैं ठीक है तो इस रूप में मैट्रिक्स प्राप्त होता है फिर हम यहाँ आर वन में आर टू को माइनस करते हैं तो यह मैट्रिक्स प्राप्त होता है और यह क्या हो गया हमें रो रेडियो स्टेशन ऑन फॉर्म में आ चुका है ठीक है अब इसकी सहायता से हमें क्या मिलता है एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस जेड वाई इज इक्वल टू माइनस टू जेड तो लेट जेड इज इक्वल टू वन देन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वाई इज इक्वल टू माइनस टू ठीक है सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू जेड इज इक्वल टू वन ठीक है माइनस वन माइनस टू वन अब आइगन वैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू माइनस थ्री तो ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर लेमडा की जगह माइनस थ्री पुट करेंगे तो ए प्लस थ्री आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ए प्लस थ्री आई हमें इस रूप में प्राप्त होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर भी रो रिड्यूस्ड एस एल वन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की सहायता से तो यहाँ पर आर वन माइनस आर टू और आर टू माइनस आर थ्री हमें इस रूप में मैट्रिक्स प्राप्त होता है फिर इसमें आर थ्री माइनस आर वन करने पर हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त होता है फिर हम यहाँ पर आर वन को टू से डिवाइड करते हैं और आर टू को सिक्स से डिवाइड करते हैं तो यह मैट्रिक्स प्राप्त होता है फिर आर वन में आर टू को ऐड करते हैं तो हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त होता है ठीक है अब यह रो रिड्यूस्ड एस एल फॉर्म में आ चुका है ठीक है तो अब यहाँ पर हम क्या रिजल्ट निकालते हैं एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस जेड वाई इज इक्वल टू टू जेड अब लेट जेड इज
अब इसके बाद जब हमें तीनों आइगन वेक्टर मिल गया ठीक है तो हम यहाँ पी मैट्रिक्स फाइन कर लेते हैं ठीक है ये पहले आइगन वेक्टर को यहाँ लिखेंगे ये दूसरा कॉलम में दूसरे आइगन वेक्टर और तीसरे में तीसरे आइगन वेक्टर को लिखेंगे तीसरे कॉलम में ठीक है अब यहाँ पर हम एड ज्वाइंट ऑफ पी निकाल लेते हैं ठीक है एड ज्वाइंट ऑफ पी निकालने के लिए हमें यहाँ पर प्रत्येक एंट्री का को फैक्टर निकालना होगा ठीक है तो इस तरह से को फैक्टर निकालने के बाद हम एड ज्वाइंट ऑफ पी ईजिली निकाल सकते हैं ठीक है अच्छा इसके बाद हम फिर क्या कर लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकाल लेंगे अब यहाँ पर हम पी इनवर्स निकाल लेंगे पी इनवर्स कैसे निकालेंगे तो एड ज्वाइंट ऑफ पी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ पी ठीक है तो हमें इस रूप में प्राप्त होता है पी इनवर्स अब हम आराम से दिए गए मैट्रिक्स को क्या करेंगे डायगोनल फॉर्म में प्राप्त कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी तो यहाँ पर पी इनवर्स हमें इस रूप में प्राप्त हुआ है ए हमें दिया हुआ मैट्रिक्स और पी जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है पी मैट्रिक्स ठीक है अब यहाँ पर यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा फिर उसे इसे मल्टीप्लाई करें ठीक है और फिर उसके प्रत्येक एंट्री को वन बाई माइनस फोर से या माइनस फोर से डिवाइड करें तो हमें यह डायगोनल मैट्रिक्स प्राप्त होता है जिसमें कि डायगोनल एंट्री जो है क्या है आइगन वैल्यूज़ हैं और यही आ, क्या हो गया दिए गए मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन हो गया ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग